இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் செவன் அதில் எலக்ட்ரிக்கல் டிராயிங் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறது அதுக்கு முதல்ல ஆட்டோ கேடு சாப்பிட்ரா பண்ணிக்கங்க நீங்கள் ஆட்டோ கேடை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இது மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று வரும் முதல்ல அந்த ஸ்க்ரீனில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டயராம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் பாருங்கள் இல்லை மெனு பார் மெனு பாருங்கிறது இந்த ஃபஸ்ட்டு அரிசானில் உள்ள இந்த பாருக்கு பேர் மெனு பார் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணால் அதை பண்ண போகிறீங்க ஓப்பன் சேவ் சேவாசு அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டு எடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அண்டு ரீடு கட்டு காப்பி பேஸ்ட்டு ஏன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் கட் காப்பி பேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு டயராமில் சர்க்கிள் தேவைப்படுதுன்னா அதை காப்பி பண்ணி மல்டிப்புள் சர்க்கிள் போட்டுக்கிறதுக்கு இந்த எடிட்டில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அது வியூ இந்த வியூவில் போனீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இந்த ஜூம் ஜூமுங்கிற ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இதை பாருங்கள் அதில் ஜூம் இன்னும் ஜூம் அவுட் இருக்குது ப்ரீவியஸ்ஸு அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ண அந்த விண்டோவில் என்ன சைஸில் இருந்ததோ அந்த விண்டோவுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த ப்ரீவியஸுங்கிற ஆப்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்தது இன்சர்ட் இந்த இன்சர்ட்டில் உள்ள ஆப்ஷன் நம்ம இந்த லேபில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதில் இல்லை உள்ளது நமக்கு எதுவும் தேவைப்படாது அதுக்கடுத்து ஃபார்மட் இந்த ஃபார்மட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மட்டில் உள்ளதும் நம்ம இந்த ஃபார்மட்டில் போய் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இதெல்லாம் வெளியிலே இருக்கும் அதை நம்ம டைரெக்டாக இந்த மாதிரி வெளில உள்ள ஐக்கானில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸில் உள்ளதும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது அதுக்கு ட்ரா இந்த ட்ராவில் உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடு இந்த பக்கம் உள்ளதும் இதுவும் ஒன்று ஒருவேளை நீங்கள் இந்த இந்த ட்ரா டூல் பார டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே போய் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எல்லா கமாண்டையும் அதாவது டைமென்ஷன் இந்த டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ட்ராயிங்க்கு இதுலேருந்து நம்ம மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் யூஸ் பண்ண ஆர்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதை விட்டால் அந்த லீனியர் இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மாடிஃபை இந்த மாடிஃபை டூல் பார் இந்த பக்கமும் இருக்குது ரைட் சைடு ஓரமாக உள்ளதும் இதுவும் சேம் தான் அதை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே மாடிஃபைலேருந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த விண்டோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸில் உள்ளதும் நம்ம இந்த மாடிஃபை டூல் பார் இதுக்குள்ளே இருக்குது இந்த மாதிரி ட்ரா டூல் பாரும் இதுக்குள்ளே இருக்குது அடுத்து விண்டோ விண்டோவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஹெல்ப்பில் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு கமாண்ட் தெரியல அப்படின்னா இந்த ஹெல்ப் விண்டோவில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அந்த கமாண்டை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த டூல் பார் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்து மெனு பார் ரெண்டாவது ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பார் இது தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாரில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூ டாக்குமெண்ட்டு அதுக்கு இந்த நியூ ஆப்ஷன் இருக்குது அது ஓப்பன் இப்போ ஏற்கனவே நாங்கள் இங்கே ஏதாவது டயராம் போட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த அந்த டயராமை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக இங்கே அந்த ஓப்பனுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஓப்பன் ஆப்ஷன் கேட்கும் இந்த ஃபைல் நேம் டைப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் எடிட் ஆப்ஷன் இருக்குது சாரி எடிட் ஆப்ஷன் அங்கே இருக்குது இது பாரு கீழே 
சேவ் எந் எந்த ஃபைலில் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமோ அதை ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கணும் ஒரு தடவையும் செய்யும் போது நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண டயராம் ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதம் கழிச்சோ இல்லை எப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பிளாட்டு பிளாட்டுங்கிறது பிரிண்ட் பண்ணுறது தானே ஒரு ஒரு மேலு இதில் போய் பிரிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் இந்த பேப்பர் சைஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டிஸ்பிளே லிமிட்டு விண்டோனு இருக்குது டிஸ்பிளேனா நீங்கள் அந்த டிஸ்பிளேல உள்ள எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணணுமா இல்லை தேவைப்படுறது மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணுமா அந்த ஆப்ஷன்லாம் இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் இங்கே செலக்ட் பண்ணிப்போம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எந்த பிரிண்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே செலக்ட் பண்ணுவோம் இந்த பிரிண்டர் ஆட் பண்ணி இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருக்குது பிரிண்டர் ஆப்ஷன்லாம் இது வந்து அந்த ஃபைலோட நேம் இந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிளாட் ப்ரிவியூ அதாவது பிரிண்ட் ப்ரிவியூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே பிளாட் ப்ரிவியூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது பப்ளிஷ் இது நமக்கு தேவையில்ல இதெல்லாம் த்ரீ டி ட்ராயிங்க்கு நம்ம த்ரீ ட்ராயிங் பண்ண போகிறது இல்லை இங்கே பாருங்க கட்டு இப்போ ஏதோ ஒரு நேரம் போட்டுருங்க அதை ஒன்று கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம் இங்கே காப்பி அடுத்தது இங்கே பேஸ்ட் அது மேட்ச் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு தேவையில்லை பிளாக் எடிட்டர்னு தேவையில்லை இது அண்டு ரீடு இந்த பக்கம் ரெண்டும் இருக்குது இந்த ஜூமு நம்ம அந்த மெனுக்குள்ளே பார்த்தோம் மெனு பாருக்குள்ளே இங்கே வெளியிலே இருக்குது உங்களுக்கு இதை தவிர வேறு எதுவும் தேவைப்படாது இந்த டூல் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கடுத்து ப்ராப்பர்ட்டி பார் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கிறது இங்கே இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி பார்னு சொல்லுவோம் இந்த பை லேயர் பை லேயர்னு இருக்கு பாருங்கள் இந்த பை லேயரில் போய் தான் நீங்கள் நீங்கள் வரைய போகிற லைனோட கலரு அதுக்கப்புறம் அந்த லைனை எப்படி இருக்கணும் எந்த மாடலில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த லைனோட திக்னஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல உள்ள இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டூல் பாரில் தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ரா டூல் பார் இந்த எந்த பக்கம் உள்ளது ட்ரா டூல் பார் அதாவது நீங்கள் வரைய போகிற எல்லா டயராமுக்கு தேவையான இந்த லைனு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனு பாலி லைனு பாலிகன் ரெக்டாங்கிள் ஆர்க்கு சர்க்கிள் ரிவிஷன் கிளவுடு ஸ்ப்ளைனு எலிப்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த டூல்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து டைப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது டெக்ஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் வரும் இந்த பாக்ஸை வச்சு பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுறது இந்த இடத்துல இங்கே இருக்குது இந்த மெனுவை பற்றி என்னென்ன மெனு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்து மாடிஃபை டூல் பார் இந்த பக்கம் உள்ளது மாடிஃபை டூல் பார் இந்த மாடிஃபை டூல் பாரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரேஸ் ஏதோ லைன் எரேஸ் பண்ணணும் டயராமில் ஏதோ ஒரு பகுதி எரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள இந்த எரேஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து அது கீழே உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா காப்பி அதாவது மல்டிபிள் காப்பி இப்போ ஒரு சர்க்கிள் போடுறீங்க இல்லை ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணுறது ஒரு தடவை அந்த கமாண்டை கொடுத்து நீங்கள் காப்பின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ காப்பி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து மிரர் மிரர் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நம்மளோட நம்மளோட பிம்பம் அங்கே தெரியும் அதே மாதிரி ஒன்றோட ஒரு ஏரம் போடுறோம்னா அதோட நெக்ஸ்ட் சைடு 
மிரரில் தெரிகிற மாதிரி நம்ம ரெண்டு பிரிவாக இந்த கமெண்டை வச்சு நம்ம செய்ய முடியும் அடுத்து ஆஃப் செட்டு ஆஃப் செட்டுங்கிறது பேரலாக மல்டிப்புள் லைனோ இல்லை வெட்டிக்கலாக மல்டிப்புள் லைனோ ஒரே டிஸ்டன்ஸில் இந்த வரையறதுக்கு இந்த ஆஃப் செட்டுங்கிற ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அரே இந்த அரே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இல்லை ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மேட்டில் மல்டிப்புள் லைன்ஸோ மல்டிப்புள் ஸ்கொயர்ஸோ இல்லை மல்டிப்புள் சர்க்கிளோ வரையறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த அரே அதுக்கடுத்து மூவ் ஒரு இடத்துல உள்ள ஒரு ஒரு மாடலில் இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூவ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரொட்டேட்டு இப்போது ஒரு டயராம் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கோம் அதை சம் ஆங்கிள் முப்பது டிகிரி நாற்பது டிகிரி இல்லை அறுபது டிகிரின்னு இது ஒரு ஆங்கிளில் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து ஸ்கேல் ஸ்கேலுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை சைஸு கம்மி பண்ணலாம் இல்லை சைஸை அதிகப்படுத்தலாம் அதுதான் இந்த ஸ்கேலுங்கிற ஆப்ஷனாக யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஸ்ட்ரெச்சு இந்த ஸ்ட்ரெச்சுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆங்கிளில் சம் ஆங்கிளில் இதை நம்ம அதை டயராமாக மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ட்ரிம்மு ட்ரிம் ஆப்ஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தேவையில்லாத லைன் ஏதாவது வரைஞ்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸ்டன்ஸ் வரையும் போது ஏதாவது கட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரிம் கமாண்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அது எக்ஸ்டண்டு அதாவது ஒரு லைனை வந்து ஒரு லைனையோ இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ லென்த்தாக ஒரு கண்டினியூவஸ் லைனாக கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இது பிரேக் அட் பாயிண்ட் இந்த பிரேக் அட் பாயிண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக உள்ளதை கட் பண்ணி ஒரு ஓப்பனை உருவாக்குறது அடுத்தது வர பிரேக் இருக்குது இந்த பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த பிரேக்கு அண்ட் பிரேக் அட் பாயிண்ட் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பிரேக்னால் கொஞ்சம் லென்த்தாக அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஒரு பிரிவை உண்டாகிறது பிரேக் அட் பாயிண்ட்னால் ஒரு பாயிண்ட்டு மட்டும் அது ஜாயின் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அது சாம்ஃபர் சாம்ஃபர் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டுட்டு அதாவது ஒரு செவ்வகமோ சதுரமோ போட்டுட்டு அது மூளையை வந்து கட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஃபில்லட்டு ஃபில்லட்டுங்கிறது மாதிரி வளைக்கிறது மூளையை வளைச்சி கொண்டு வர்றது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளோடு எக்ஸ்ப்ளோடுனா ஒரு இடத்துல உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை உடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ப்ரிங் டு ஃபாண்ட் ஃப்ரண்ட்டு சென்ட் டு பேக்கு ப்ரிங் எபோ சென்ட் அண்டர் அதாவது ப்ரிங் டு ஃப்ரண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃப்ரண்ட்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர்றது சென்ட் டு பேக் அப்படின்னா பின்னாடி கொண்டு போகிறது ப்ரிங் எபோ ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே கொண்டு போகிறது சென்ட் அண்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கீழே கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த மாடிஃபை டூல் பாரில் இருக்குது இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ட்ரா டூல் பார் இருக்குது ட்ரா டூல் பார் உள்ளதெல்லாம் லைனு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனு இந்த பாலி லைனு பாலிகன் ரெக்டாங்கிள் 
ஆர்க் சர்க்கிள் ரிவிஷன் கிளவுடு ஸ்ப்ளைன் எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் ஆர்க் இன்சர்ட் பிளாக்கு மேக் பிளாக்கு வெறும் பாயிண்ட்டு ஹேட்ச் ஹேட்சிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேடு ஒரு டயராம் வரைஞ்சு அதை ஷேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கமெண்ட்டு தான் ஹேட்ச் கிராடியன்ட் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாகவே கலர் கொடுக்குற மாதிரி ஃபுல்லாகவே ஷேட் பண்ணிவிடுவோம் ஷேட் பண்ணுறது தான் கோடு போடுறது இந்த கிராடியன்ட்டுனா ஃபுல்லாகவே கலர் அடிச்சிடுறது இந்த ரீஜியன் இந்த ரீஜியன் ஆப்ஷன் நமக்கு தேவைப்படாது ரீஜனுன்னா ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே இந்த ரீஜனை மட்டும் தனியாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வரையிறது டேபிள் இப்போ நம்ம வேர்டில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டேபிள் இப்போ நாலுக்கு நாலு அஞ்சுக்கு நாலு இந்த மாதிரி டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுறது இது மல்டி லைன் டெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பேரை கொடுக்கறது ஒரு ரெஸ்டன்ஸு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி பேரை கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே உள்ளது கமாண்ட் ஏரியா இது பாருங்கள் இந்த ஒயிட்டாக இருக்கிற இந்த ப்ளேஸில் தான் கமாண்ட் டைப் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கமாண்டு லைன் டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை இப்போ என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஷன் இங்கே நம்ம கர்சரில் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பாலிகன் பாலிகனில் எத்தனை பீசஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது எத்தனை பீசஸ்னா ஒரு ஏழு பீஸ் வேணும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஏழு சைடு இருக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம கமாண்டை இங்கே டைப் பண்ணுவோம் கமாண்டை டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோம்னா அந்த கமாண்டுக்கான ஆப்ஷன் நமக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே உள்ளது ஸ்டேட்டஸ் பார் இங்கே பாருங்கள் எஸ் ஸ்னாப் மோடு கிரிட் டிஸ்பிளே ஆர்த்தோ போலார் ட்ராக்கிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப்பு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் ட்ராக்கிங் அலோ டிஸ்அலோ டைனமிக்கு டைனமிக் இன்புட்டு ஷோ ஹைடு லைட் வெயிட்டு மாடல் ஆர் பேப்பர் ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் ஏன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிரிட்டு ஆர்த்தோ போலார் ஓ ஸ்னாப்பு ஓ ட்ராக் இதை ஒன்று நீங்கள் டைப் பண்ணும் அது மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் போய்ட்டு செட்டிங்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே போய் நம்ம என்ன தேவையோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் உள்ள இந்த ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன பண்ணுது அதாவது அதோடய வேலை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இதில் பாருங்க ஓ ஸ்னாப் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஓ ஸ்னாப்பை ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் வரும் இந்த செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு தேவையானது என்னென்ன தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்டு பாயிண்ட்டு மிட் பாயிண்ட்டு சென்டரு இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி நீ டைரம் போடும்போது உங்களுக்கு வர்ற லைனு இதை பேஸ் பண்ணி வரும் எண்டு பாயிண்ட்டு மிட் பாயிண்ட்டு சென்டர்னு இருக்குது பாருங்கள் எண்டு பாயிண்ட்டையும் சென்டரையும் டிக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்டர்செக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் கிளிக் பண்ணியிருக்கு 
இது ஓகே பண்ணி நம்ம கொடுத்து அங்கே ட்ரா பண்ணும்போது அதுக்கு தேவையானது மட்டும்தான் வரும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரெண்டு செலக்ட் ஆகிருக்கு ஒன்று அதாவது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஒன்று மிட் பாயிண்ட்டு ரெண்டு இது ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதில் ஆங்கிளும் வந்துருக்கு செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன கிளிக் பண்ணியிருக்கோமோ எண்டு பாயிண்ட்டு சென்ட்ரு இப்போ இது ரெண்டுக்கான ஆப்ஷன் அங்கே வந்து வரும் அதே மாதிரி நம்ம பார்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வர்ற லைன் வந்து இதை பாருங்கள் பார்பண்டிகள் லைன் வரும் அதே மாதிரி ஆங்கிள் மிட் பாயிண்ட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லாம் கொடுத்துருக்கு அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இப்போ அடுத்தது ஓ ட்ராக் இந்த ஓ ட்ராக்கில் போய் நீங்கள் அதே மாதிரி இதை செலக்ட் ஆகிருக்கு ஓகே கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் ஓ ட்ராக்கில் போய் நீங்கள் போடும்போது ஓ ஸ்னாப்புக்கும் ஓ ட்ராக்குக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் என்ன பண்ணோம் ஓ ஸ்னாப் ஓ ட்ராக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அதில் வந்து பர்பண்டிகல் லைனு வந்தது ஆனால் இதில் அந்த பர்பண்டிகல் லைனு வரல பாருங்கள் ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகிருக்கு ஏதாவது ஒன்று மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் அந்த பர்பண்டிகல் லைன் வரல இதில் நீ ஓ ஸ்னாப் ஆன் பண்ணி ஓ ட்ராக் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு அந்த பர்பண்டிகல் லைனு வரும் அதே மாதிரி கிரிட்டு இந்த கிரிட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த கிரிட் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா மற்ற எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிரிட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த கிரிட் ஆப்ஷன் இங்கே கீழே வந்துருக்குது அதாவது நீங்கள் பேரலாம் லைன் போடுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைனை வச்சு இந்த கிரிட் பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் லைன் போடுறதுக்கு இந்த கிரிட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோ இந்த ஆர்த்தோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் வரைய இடத்துக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஓ அந்த போலார் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஆங்கிள்லேயும் நீங்கள் லைனை வரையறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இந்த லைனை வரைய முடியும் போலார் ஆனால் இந்த ஆர்த்தோ பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் லைன் அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் மட்டும்தான் வரும் மற்ற எங்கேயும் வளையாது நல்லா கவனிங்க ஆர்த்தோவில் கிளிக் ஆகிருக்கு இதில் போய் நீங்கள் லைன் வரையிறீங்கன்னா இந்த லைன் எங்கேயுமே எல்லா ஆங்கிளுக்கும் மூவ் ஆகாது ஒன்று ஸ்ட்ரைட் லைனு இல்லை அரிசாண்டல் இல்லை வெர்டிகல் இப்படி தான் இல்லை லைன் வரைய முடியும் ஆனால் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு போலாரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஆங்கிளில் வேணாலும் நீங்கள் வரைய முடியும் வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர்த்தோன்னா ஒன்லி ஸ்ட்ரைட் லைன் அரிசாண்டல் லைன் போலார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆங்கிள்லேயும் வரையலாம் இந்த ஓ ஸ்னாப் ஓ ட்ராக்கில் நீங்கள் போய்ட்டு வேல்யூவை செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லைனாக வரைய முடியும் இந்த பேரல் ஆப்ஷன் வேணும்னா பேரல் ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் மிட் பாயிண்ட்டு எண்டு பாயிண்ட்லாம் வேணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த செலக்ட் ஆல் கொடுத்து ஓகேவும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் என்ன இருக்குது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்ன செய்யுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அடுத்தது 
அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கமாண்டும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அந்த கமாண்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ